పెద్ద సిటీలో తన వాళ్ళ నుండి తప్పిపోయి ఏం చేయాలో తెలియక ఏటి వెళ్ళాలో అర్థం కాక నడి రోడ్డు మీద నిల్చుని ఏడుస్తున్నా ఒక చిన్న పిల్లలో ఉంది తాతయ్య కన్స్ట్రక్షన్ గ్రూప్ అర్చనా జ్యూట్స్ అర్చనా ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అర్చనా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అర్చనా ఫార్మాసిటికల్స్ చేసిందంటే తను ఎవరో గ్యారంటీగా నాకు తెలిసే ఉంటుంది కానీ ఎవరు గుర్తురావడం లేదే హలో ఏ నా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తూ కొత్తగా హలో ఏంటి అర్చన ఇండియాకి వెళ్ళాక లండన్ ని క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ని పూర్తిగా మర్చిపోయావే లేక నీకు మత ఏమైనా పోయిందా సరే నీకు సర్ప్రైజ్ షాక్ ఇద్దామనే ఫోన్ చేశాను అదేంటో చెప్పుకో చూద్దాం సౌమ్య బాగున్నావా అదేంటి నీ మాట మారిపోయింది కొంతూ మారిపోయింది నేను మాట్లాడుతుంది అర్చనతోనేనా అర్చననే మాట్లాడుతున్నా ఏమో నేను నీకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకుంటే నువ్వే నాకు పెద్ద పెద్ద షాక్స్ ఇస్తున్నావు ఏమవుతుంది నువ్వు అర్చన అవునో కాదు కాకపోతే నన్ను ఆట పట్టించడానికి ఇలా చేస్తున్నావు నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అర్చన ఆర్ యూ ఓకే ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఐ హోప్ ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ యూ నో నో నాట్ ఎట్ ఆల్ టెల్ మీ నువ్వేం మాట్లాడినా నాకు కొత్తగానే ఉంది ఇంతకీ సర్ప్రైజ్ ఏంటో చెప్పనా చెప్పు సౌమ్య ఫస్ట్ సర్ప్రైజ్ నేను టుమారో మార్నింగ్ కల్లా ఇండియాలో ఉంటాను నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చే రిసీవ్ చేసుకో ఫ్లైట్ టైమ్స్ నీకు తెలుసు కదా సెకండ్ సర్ప్రైజ్ ఇండియాకు వచ్చాక ఇస్తా ఏ 
కనీసం నా మాటలైనా వింటున్నావా లేదా వింటున్నాను మార్నింగ్ ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చి నేను రిసీవ్ చేసుకుంటాను నీ ఆర్టిఫిషియల్ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే నాకు ఫోన్ లోనే పిచ్చేటట్టుంది నువ్వు యాక్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు నన్ను ఏడిపించాలని అలా మాట్లాడుతున్నావు నాకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదే నేను ఇండియాకి రేపే వస్తున్నాను కదా వచ్చాక నీ పని చెప్తా ఏ అర్చన ఎయిర్పోర్ట్ కి రావడం మాత్రం మర్చిపోకు ఓకే ఓకే వస్తాను ఓకే బాయ్ నువ్వెలా ఉంటావో నాకు అసలు గుర్తే రావడం లేదు అలాంటప్పుడు నేను నిన్ను ఎయిర్పోర్ట్ కొచ్చి ఎలా గుర్తుపెట్టగలను నాకు నేనే గుర్తులేను ఇంక నువ్వెలా గుర్తుంటావు సౌమ్య ఏంట్రా తల్లి ఏదోలా ఉన్నావు ఏం జరిగింది తాతయ్య గారు మన అర్చన గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఫార్మా కంపెనీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి లాస్ లో నడుస్తుంది ఎందుకు అవును తాతయ్య లాస్ లో నడుస్తుందనే మనం ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి గవర్నమెంట్ కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా కట్టడం లేదు కదా ఏంటమ్మా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఎక్కడో లెక్కల్లో తప్పు చూసుంటావు ఇంతవరకు నీ పేరు మీద నడిచే మన కంపెనీల్లో ఏమి నష్టాల్లో నట్టం లేదు 
అన్ని పెద్ద పెద్ద లాభాల్లో నడుస్తున్నాయి లే తాతయ్య గారు కావాలంటే మీరే మీ కళ్ళతో ఒకసారి చూడండి మనకెంతో నమ్మకస్తులు అనుకున్న భూషణం కూడా ఈ విషయాల్ని నాలుగేళ్ల నుంచి నా దగ్గర ఎందుకు దాచిపెట్టాడో నాకెంత ఆలోచించినా అర్థం కావటం లేదమ్మా ఈ వయసులో ఏ బిజినెస్ టెన్షన్ ఉండకూడదని నువ్వు లండన్ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఆ విషయాలన్నీ నేను పట్టించుకోడు బానేశాను వ్యవహారాలన్నీ భూషణం మీద వదిలిపెట్టేశాను బహుశా మీరు టెన్షన్ పడకుండా ఉండడానికి భూషణ్ అంకల్ మీకు ఈ విషయం చెప్పకుండా దాచారేమో ఏమోరా నాకు ఇదంతా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది నాకు ఏజ్ వచ్చిన కొద్దీ ఈ బిజినెస్ అన్ని తగ్గించుకుంటూ పోదాం అనుకున్నాను కానీ ఎదుగొచ్చు నువ్వు ఉన్నావు అనే ధైర్యంతో ఒక్కొక్కటి పెంచుకుంటూ పోయాను అసలు ఏదో జరుగుంటుంది ఏమో ఇదేది నమ్మడానికి వీడలేకుండా ఉంది అయితే మన బిజినెస్ వ్యవహారాల్లో భూషణ అంకుల్ని కూడా నమ్మడానికి వీల్లేదంటారా మరి మీరే కదా మనకి ప్రాణానికి ప్రాణమైన నమ్మకస్తులు భూషణ అంకులే అని నాకు చెప్పారు కదా తాతయ్య చచ్చా మన భూషణ అంకుల్ని నమ్మకూడదని కాదమ్మా నేను నీతో చెప్పేది ఇన్ని కోట్ల వ్యవహారం కూడా ఇన్నాళ్ళు నాతో చెప్పకుండా ఎందుకు దాచిపెట్టాడో నాకేమి అంత చిక్కటం లేదు అసలు మీతో మన ఫార్మసీ లాభాల్లో ఉందని భూషణ అంకులు ఎందుకు చెప్పారో ఒకసారి పిలిపించి అడిగితే సరిపోతుంది కదా తాతయ్య గారు అవునమ్మా ఏం జరిగిందో అడగాల్సిన వాళ్ళని అడగకుండా ఇలా ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే లేనిపోని అనుమానాలని మనసులోకి వస్తాయి అసలు నిజం తెలియాలంటే ఆడిటర్ ని భూషణ అంకుల్ని అర్జెంట్ గా రమ్మనమని ఫోన్ చేస్తాను ఒక నిమిషం తాతయ్య గారు ఇప్పుడు ఇంత రాత్రిపూట వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ ఇక్కడికి ఎందుకు రమ్మండి అని చెప్పండి రేపు పొద్దున్నే పిలిపించి మాట్లాడితే మన డౌట్ క్లియర్ అయిపోతుంది కదా వద్దమ్మా వద్దు రేపైతే ఏమవుతుందో ఏమోనని రకరకాల ఆలోచనలు వచ్చి ఈ రాత్రి నిద్ర పట్టదు ఏ విషయమైనా వెంటనే తేలిపోవాలి దేని గురించైనా వెయిట్ చేసి తెలుసుకునే వయసు కాదు కదమ్మా నాది సరే తాతయ్య గారు మీ ఇష్టం హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ చెప్పండి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ నువ్వు ఎక్కడున్నా అర్జెంటుగా ఇప్పుడే మా ఇంటికి రావాలి సార్ ఈ టైంలో ఏమి లేదయ్యా మన బిజినెస్ వ్యవహారాల్లో నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది 
దాన్ని ఇప్పుడే క్లారిఫై చేసుకోవాలి ఓకే సార్ ఇప్పుడే వస్తున్నాను సార్ అశోకవర్మ డబ్బు తినడానికి భూషణు నేను కలిసి చేసిన తప్పులు ఒకటా రెండా తిన్న డబ్బు కంటే అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ మతిలేని మనవరాలు ఏం చెప్పిందో ఏంటో ఈ మతిమర్పు ముసలోడు ఏం నమ్మాడో ఏంటో వెంటనే భూషణం గారికి ఫోన్ చేయాలి ఆడిటర్ గారు ఈ టైంలో ఫోన్ చేస్తున్నారేమిటి ఏదో ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అయి ఉంటుంది చెప్పండి ఆడిటర్ గారు భూషణం గారు అశోకవర్మ గారు ఫోన్ చేసి అర్జెంట్ గా ఇంటికి రమ్మన్నారు మన విషయం మొత్తం తెలిసిపోయిందో ఏంటో నాకు భయంగా ఉంది అవునా ఏమై ఉంటుంది ఇంకేమై ఉంటుందండి మనం చేసిన లెక్కల్లో బొక్కలు మొత్తం తెలిసిపోయి ఉంటాయి లేకపోతే ఈ టైంలో అర్జెంట్ గా ఎందుకు రమ్మంటారు ఆ మతి లేని మనవరాలకి గతం గుర్తొచ్చిందో ఏంటో అది నిజమే ఇప్పుడేం చేద్దాం ఫోన్ నాకు చేశారంటే తప్పకుండా మీకు చేస్తారు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలో ఆ అశోకవర్మ గారికి ఏం చెప్పాలో మీరే చెప్పండి మీరు చెప్పిందే చేస్తాను అశోక్వర్మ ఓకే నాకు అశోక్వర్మ నుంచి ఫోన్ వస్తుంది నేను నీకు తర్వాత చేస్తాను చెప్పండి అయ్యారు భూషణు నువ్వు అర్జెంట్ గా ఇప్పుడే ఇంటికి రావాలి మన ఫార్మా కంపెనీ గురించి మాట్లాడాలి అలాగేనండి అయ్యా ఇప్పుడే వస్తున్నాను మన భూషణు ఆడిటరు వస్తున్నారమ్మా శుభంకర నమో నమో 